இந்த ஆண்டு ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி தொடர் இன்று இரவு தொடக்கம் முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை மும்பை அணிகள் மோதல் விரிவான செய்திகள் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் இன்று திவால் திருத்த சட்ட மசோதாவை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார் மேலும் இன்றைய தொடரில் வங்கிகள் ஒழுங்குமுறை திருத்த சட்ட மசோதாவும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட விவாதம் நடைபெறுகிறது மாநிலங்களவை இன்று காலை கூடியதும் மறைந்த முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தினமும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யும் வசதி உள்ளதாகவும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் நேர வசதிக்கேற்ப பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம் என்றும் கூறினார் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் சுகாதாரத்துறை உள்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முகக்கவசம் அணிதல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் நாடாளுமன்ற வளாகத்தை விட்டு வெளியேறும்போது முகக்கவசம் அணிவதுடன் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றி கைகளை அவ்வப்போது கழுவி உறுப்பினர்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று வெங்கய்ய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து பிஜேபி உறுப்பினர் சாம்பிட் பத்ர பேசுகையில் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாத பிரச்சினையை எழுப்பி பேசினார் நாடு முழுவதும் சுமார் இரண்டரை லட்சம் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்களின் விரிவான பங்களிப்புக்கு பின்னர் தேசிய கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் தேசிய புதிய கல்விக் கொள்கை நடைமுறைப்படுத்துதல் தொடர்பான கருத்தரங்கில் இன்று உரையாற்றிய அவர் அறுநூற்றி எழுபத்தைந்து மாவட்டங்கள் மற்றும் பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு உள்ளாட்சி அமைப்பினரின் பங்களிப்பு இந்த கொள்கையில் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறினார் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பரிந்துரைகள் தேசிய புதிய கல்விக் கொள்கையில் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதாக குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டார் இந்த கொள்கையை உருவாக்கியதில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிய மத்திய கல்வி அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சஞ்சய் தோத்ரே மற்றும் கல்வி அமைச்சக அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டுகளை குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்தார் that the policy has taken into account the serious problems of epidemics and pandemics it recommends that higher education institutes take the lead to undertake research in areas of infectious diseases epidemiology virology vaccinology and other relevant areas the proposed national research foundation will enable and support a vibrant research and innovation culture the policy recognizes the importance of technology and also its risks and changes கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காலகட்டத்தில் பொதுமக்களின் நலன்களை பாதுகாக்க பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தியதாலேயே கூடுதல் செலவினங்களை அரசு மேற்கொண்டதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் துணை மானிய கோரிக்கையை தாக்கல் செய்து பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் கொரோனா பரவல் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை நடவடிக்கைகளுக்காக ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தற்போதுதான் மத்திய அரசு இந்த அளவு துணை மானிய கோரிக்கையை முன்வைத்திருப்பதாகவும் ஊரடங்கு காலத்தில் மக்களின் செலவினங்களை காப்பதற்கு பல்வேறு திட்டங்களுக்கான செலவுகளாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்திற்கு நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாயும் வங்கிகளுக்கு கூடுதல் மூலதனம் அளிக்க இருபதாயிரம் கோடி ரூபாயும் செலவிடப்பட்டுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமரின் ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் நேரடி நிதியுதவி திட்டம் மகளிர் முதியோர் வங்கிக் கணக்குகளில் மானியம் வழங்கும் தேசிய சமூகோதவி திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டதாக நிதியமைச்சர் தமது உரையில் கூறினார் மக்கள் நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளதாகவும் ஜிஎஸ்டி விஷயத்தில் மத்திய அரசு தனது பொறுப்புகளிலிருந்து விலகாது என்றும் கூறினார் துணை மானிய கோரிக்கை மீது பல்வேறு கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் பேசியதைத் தொடர்ந்து மக்களவை ஒப்புதல் அளித்தது இந்திய சீன எல்லைப் பகுதியில் அருணாச்சல பிரதேசம் சிக்கிம் மாநில எல்லைகளில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முப்படை தளபதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் கிழக்கு லடாக் எல்லையில் இந்திய படையினரின் ஆயத்த நிலை மற்றும் சீன ராணுவத்தினரின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அமைச்சருடன் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் இதர மூன்று படைகளின் தளபதிகள் பங்கேற்றனர் சுமார் மூவாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சீனா உடனான இந்திய எல்லையில் கண்காணிப்பை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது 
பாங்காக் ஏரியின் வடக்கு மற்றும் தெற்கு கரையோர பகுதிகளில் இந்திய சீன படைகளின் தற்போதைய சூழல் குறித்து ராணுவ தலைமை தளபதி எம் எம் நரவானே எடுத்துரைத்தார் சீன படைகளின் முயற்சிகளை முறியடிக்க எடுக்கப்பட்ட உறுதியான நடவடிக்கைகளை அவர் விளக்கி கூறினார் தற்போது எல்லையில் நிலவும் சூழ்நிலை குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக பாதுகாப்பு படை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எதிர்வரும் குளிர்கால சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அதிக உயரம் கொண்ட மலைப்பகுதிகளில் இந்திய படையினருக்கான ஆயுதங்களை கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் தற்போதைய நிலைமையை தொடர்ந்து பராமரித்தல் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக வந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன எல்லையில் உள்ள மிக முக்கியமான பகுதிகளில் சீன படையினரை விரைவாகவும் முற்றிலுமாகவும் வெளியேற அந்நாட்டு அரசிடம் வலியுறுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டதாக பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்தனர் ராணுவ கமாண்டர்கள் நிலையிலான அடுத்த சுற்று பேச்சுக்களுக்கான தேதியை தெரிவிக்குமாறு சீனாவிடம் அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்கள் மேலும் கூறினர் இந்தியாவின் எட்டு கடற்கரைகளுக்கு சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் சான்றான நீலக்கொடி வழங்க சர்வதேச அமைப்புக்கு பரிந்துரைக்க மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது சர்வதேச கடலோர தூய்மைப்படுத்தும் தினத்தை முன்னிட்டு மெய்நிகர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கடலோர சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதில் இந்தியாவின் பங்கை உலக வங்கி அங்கீகரித்திருப்பதாகவும் சுற்றுச்சூழலுக்காக இந்தியா எடுத்து வரும் முயற்சி மற்றும் உத்திகள் பிற நாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைகிறது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள கடற்கரைகளை சுத்தம் செய்ய மத்திய அரசு உறுதிபூண்டிருப்பதாகவும் மேலும் தூய்மையான கடற்கரை நல்ல சுற்றுச்சூழலை எடுத்துக்காட்டுவதாகவும் தெரிவித்தார் கடல்சார் உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் எண்ணெய் கசிவு கடல் குப்பை போன்றவற்றை தடுப்பதற்கும் கடலோர அமைப்புகளின் நிலையான மேம்பாட்டுக்கும் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாக மத்திய அமைச்சர் கூறினார் நீலக்கொடி சர்வதேச சான்று பெற்ற கடற்கரைகள் உலகில் உள்ள தூய்மையான கடற்கரைகளாக கருதப்படுகிறது இந்தியாவின் குஜராத்தில் உள்ள சிவராஜ்பூர் கேரளாவில் உள்ள கப்பட் கடற்கரை ஆந்திராவில் ருசிகொண்டா ஒடிசாவில் உள்ள கோல்டன் பீச் அந்தமான் தீவில் உள்ள ராதாநகர் கடற்கரை ஆகிய கடற்கரைகள் சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் சான்றுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன கொரோனா தடுப்பு மருந்து தொடர்பாக பல்வேறு நிலைகளில் உயர்மட்ட நிபுணர் குழு தொடர் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் நேற்று கொரோனா தடுப்பு மருந்து குறித்து எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் தொழில்முறை ரீதியாகவும் ஆராய்ச்சி மூலமாகவும் சுமார் முப்பது பேருக்கு கொரோனா தடுப்பு மருந்து பரிசோதனை நடைபெற்று வருவதாகவும் தற்போது அது பல்வேறு நிலைகளில் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இவர்களில் மூன்று பேர் மூன்றாம் கட்ட பரிசோதனை நிலையை எட்டியிருப்பதாகவும் மேலும் நான்கு பேர் ஆய்வக பரிசோதனைக்கு மேம்பட்ட நிலையை அடைந்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை இறுதி செய்வதற்கான ஆராய்ச்சியாளர்களின் திட்டத்திற்கு அரசு தேவையான ஆதரவை நல்கி வருவதாகவும் கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகளுடன் பரிசோதனைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் உயிரி தொழில்நுட்பத்துறையின் உதவியுடன் ஐந்து தேசிய அளவிலான கொரோனா பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட்டு தொடர் ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் இந்த பணிகளில் உயிரி தொழில்நுட்பத்துறை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் ஆகியன தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தடுப்பு மருந்து விநியோகம் மற்றும் எதிர்ப்பு திறன் தொடர்பான விஷயங்களில் உயர்மட்ட நிபுணர் குழு தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மேலும் தமது பதிலில் தெரிவித்தார் கொரோனா சிகிச்சை தொடர்பாக ஆயுஷ் அமைச்சகம் வெளியிட்டதாக நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு தவறான விளம்பரங்கள் வரப்பெற்றதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மக்களவையில் நேற்று தெரிவித்தார் இதுபோன்ற விளம்பரங்களை வெளியிட்ட விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் அவர் கூறினார் இந்தியாவும் ஜப்பானும் வெளிப்படையான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மேம்பாட்டை கொண்டிருப்பதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தொழில் வர்த்தக கூட்டமைப்பான ஃபிக்கி சார்பில் இந்தியா ஜப்பான் அறிக்கையை வெளியிட்டு பேசிய அவர் ஜப்பானிலிருந்து இந்தியாவுக்கு அந்நிய நேரடி முதலீடு அதிக அளவில் வருவதாக கூறினார் மேலும் இந்தியாவில் முதலீடு செய்யும் ஜப்பான் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவதாக தெரிவித்த அவர் அந்த நாட்டுடன் மட்டுமே இந்தியா இருதரப்பு ஆண்டு மாநாட்டை நடத்துவதுடன் இருபத்தி இரண்டு முறை பேச்சுக்கள் நடத்தியிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவுகள் எந்த அளவு இணக்கமாக உள்ளது என்பது வெளிப்படையாக தெரிவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இந்தியா பசிபிக் நிலைப்பாட்டை பொறுத்தவரை ஜப்பானுடன் இந்தியாவின் நல்லுறவு மேம்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் 
உள்நாட்டிலேயே தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆயிரத்தி நூறு நிறுவனங்கள் கடந்த மார்ச் மாதத்திற்கு பின்னர் தற்போது வரை உருவாகியிருப்பதாக மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் இதனை குறிப்பிட்ட அவர் மார்ச் மாதத்திற்கு முன்னர் இந்த உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் ஏதும் இல்லை என்று கூறினார் மேலும் புதிதாக உருவான இந்த நிறுவனங்களில் பெரும்பாலும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறையைச் சேர்ந்தவையே அதிகம் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மிக உச்சத்தில் இருந்த கடந்த மே மாத மத்தியில் தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் நாளொன்றுக்கு ஐந்து லட்சம் வரை உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி வரை ஒரு கோடியே நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சுகாதார அமைச்சகத்தின் கொள்முதல் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி அரசு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட தொழில்முறை சுகாதார பணியாளர்கள் அவற்றை பயன்படுத்தி வருவதாக குறிப்பிட்டார் உள்நாட்டிலேயே எண் தொன்னூத்தைந்து முகக்கவச உற்பத்திக்கு ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டதன் மூலம் மத்திய அரசின் நிறுவனத்திற்கு இதுவரை இத்தகைய முகக்கவசங்கள் இரண்டு கோடியே நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் அளவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மருத்துவ ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் தடையின்றி கொண்டு செல்லப்படுவதை உறுதி செய்யும் சிலிண்டர்கள் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என தயாரிப்பு நிறுவனங்களை சில மாநிலங்கள் கட்டாயப்படுத்துவதாகவும் அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மருத்துவ ஆக்சிஜன் பொது சுகாதாரத்திற்கான அத்தியாவசிய பொருள் என்பதால் அதற்கு தடை விதிப்பது கொரோனா நோயாளிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எனவும் எனவே ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களின் தடையற்ற போக்குவரத்தை அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அஜய் பல்லா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்தியா இந்த வாரம் கடந்த ஏழு நாட்களில் நாட்டில் நடைபெற்ற அரசியல் பொருளாதாரம் சுற்றுச்சூழல் சமூகம் மற்றும் விளையாட்டு பல்துறை செய்திகளின் சீரிய தொகுதி சனிக்கிழமை தோறும் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதுகையில் இந்தியா இந்த வாரம் காண தவறாதீர்கள் நாடு முழுவதும் ஏ மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு மருந்து பரிசோதனை ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி செய்வதற்கான அனுமதியை மத்திய அரசின் மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது மக்களவையில் இதனை எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் தெரிவித்த மத்திய சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே கடந்த ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட புதிய மருந்துகள் மற்றும் ஆய்வக பரிசோதனை விதிமுறைகளின்படி இந்த தடுப்பு மருந்து உற்பத்திக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் புனேயில் உள்ள தேசிய தொற்றுநோய் ஆராய்ச்சிக் கழகம் அளித்த பரிந்துரையின்படி பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் சார்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு மருந்து உற்பத்தி மற்றும் அதனை சந்தைப்படுத்துவதற்கான அனுமதி வழங்க அறிவுரை வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் கூறினார் எலிகள் முயல்கள் போன்ற சிறிய பிராணிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பு மருந்தை அளித்து அதன் பாதுகாப்பு மற்றும் ஏற்பு திறன் குறித்து புனே ஆய்வகம் பரிசோதனையை நடத்தியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஏற்கனவே இத்தகைய ஆய்வக பரிசோதனையை கேண்டிலா நிறுவனம் நடத்தியிருப்பதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார் இரண்டாம் கட்ட பரிசோதனை தொடர்ந்து நடைபெறுவதாக தெரிவித்த அவர் உலக அளவிலான கொரோனா தடுப்பு மருந்து பரிசோதனையில் சீரம் கழகமும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகமும் இணைந்து ஈடுபட்டிருப்பதாக அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட சுகாதார துறையாளர்கள் அல்லது கொரோனா பணியின் போது உயிரிழந்தவர்கள் குறித்த தகவல் தேசிய அளவில் பராமரிக்கப்படவில்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மக்களவையில் இதனை எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் தெரிவித்த சுகாதாரத்துறை இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே சுகாதார பணியாளர்களின் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் சிகிச்சை பெறுவோர் குறித்த தகவல் உள்ளதாக கூறினார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் அறுபத்தி நான்கு மருத்துவர்கள் உட்பட நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் கடந்த பதினோராம் தேதி வரை சிகிச்சை பெற்றிருப்பதாக அவர் மேலும் கூறினார் மேலும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி மற்றும் வேலை தொடர்பான எந்த ஒரு சிறப்பு திட்டமும் இல்லை என்றும் அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் தெரிவித்தார் ஐநா பொதுசபை கூட்டம் நாளை மறுநாள் தொடங்க உள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு உயர்நிலை குழு விவாதங்களில் பங்கேற்று உரையாற்ற இருப்பதாக ஐநாவுக்கான இந்திய நிரந்தர பிரதிநிதி டி எஸ் திருமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளாா் 
இதன் மூலம் இந்த ஆண்டு ஐநா பொதுக்குழு கூட்டம் வரலாற்று சிறப்புமிக்கதாக அமையும் என்று அவர் அளித்த பேட்டியில் குறிப்பிட்டார் இந்தியா சார்பில் முதல் விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றும் பிரதமர் இரண்டாவதாக ஐநா சபையின் எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு தொடக்க நிகழ்வை ஒட்டி நடைபெறும் உயர்நிலைக் கூட்டத்தில் உரையாற்ற உள்ளார் என்று அவர் கூறினார் பிரதமரின் உரையில் ஐநா பொது சபையின் பங்களிப்பு குறிப்பாக இடம்பெறும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் வரும் முப்பதாம் தேதி உயிரி பன்முகத்தன்மை தொடர்பான ஐநா உச்சி மாநாட்டில் இந்தியா சார்பில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் பங்கேற்று பேச இருப்பதாகவும் திருமூர்த்தி தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஏதுவாக இருபத்தி இரண்டு மில்லியன் மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு மருந்து பொருட்களை மொசாம்பிக் நாட்டிற்கு இந்தியா வழங்கியுள்ளது ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான மொசாம்பிக்கில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை வழங்குவதற்கு தேவையான ஹைட்ரோகுளோரோகுயின் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய மருந்துகளை வழங்குமாறு இந்தியாவிற்கு மொசாம்பிக் அரசு கோரிக்கை விடுத்திருந்தது இதனை ஏற்று மொசாம்பிக் நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் ராஜீவ்குமார் பாராசிட்டமால் ஹைட்ரோகுளோரோகுயின் ஆகிய அத்தியாவசிய மருந்து மாத்திரைகள் உட்பட சுமார் இருபத்தி இரண்டு மில்லியன் மெட்ரிக் டன் மருந்து பொருட்களை அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வெரோனிக் நெட்டனேல் மக்கோவிடம் ஒப்படைத்தார் இந்திய கடற்படையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் ஐ என் எஸ் விராட் உடைப்பதற்காக மும்பையிலிருந்து இன்று குஜராத் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்திய கடற்படையில் முப்பது ஆண்டுகளாக செயல்பாட்டில் இருந்த ஐ என் எஸ் விராட் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டது இந்த கப்பலை மியூசியமாகவோ அல்லது விடுதியாகவோ மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஆனால் இத்திட்டம் வெற்றியடையவில்லை இதனால் இந்த கப்பலை உடைப்பதற்காக ஏலம் விட முடிவு செய்யப்பட்டது ஸ்ரீராம் குழுமம் என்ற நிறுவனம் இந்த கப்பலை ஏலத்தில் எடுத்தது இதையடுத்து ஐ என் எஸ் விராட் போர்க்கப்பல் மும்பை கடற்படை தளத்திலிருந்து குஜராத்தில் உள்ள அலாங் என்ற இடத்திற்கு இன்று இழுவை கப்பல்கள் மூலம் எடுத்து செல்லப்படுகிறது இரண்டு நாளில் இந்த கப்பல் குஜராத் சென்றடையும் இதுதான் ஐ என் எஸ் விராட் போர்க்கப்பலின் கடைசி பயணம் மேற்கு வங்கம் மற்றும் கேரளாவில் அல்கொய்தா அமைப்புடன் தொடர்புடைய ஒன்பது பேரை தேசிய புலனாய்வு முகமை கைது செய்தது நாட்டின் பல பகுதிகளில் அல்கொய்தா அமைப்புடன் தொடர்புடையவர்களில் செயல்பாடுகள் இருப்பதாகவும் இவர்கள் நாட்டின் முக்கிய இடங்களில் தீவிரவாத தாக்குதல்களை நடத்தி அப்பாவி மக்களை கொல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தேசிய புலனாய்வு முகமை என்ஐஏவுக்கு தகவல் கிடைத்தது இது தொடர்பாக கடந்த பதினோராம் தேதி வழக்கு பதிவு செய்த என்ஐஏ விசாரணையை தொடங்கினர் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த அல்கொய்தா அமைப்புடன் சமூக இணையதளம் மூலம் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் மேற்கு வங்கம் முர்ஷிதாபாத் கேரளாவின் எர்ணாகுளம் ஆகிய பகுதிகளில் செயல்படுவதை கண்டுபிடித்தனர் அங்கு இன்று காலை திடீர் சோதனை மேற்கொண்ட என்ஐஏ பிரிவினர் மேற்கு வங்கத்தில் ஆறு பேரையும் கேரளாவில் மூன்று பேரையும் கைது செய்தனர் நாட்டு துப்பாக்கிகள் உட்பட பல பொருட்கள் இந்த சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன நாட்டில் இன்று ஒரே நாளில் தொன்னூத்தி ஐந்தாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பது பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் இதனால் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைவோரின் எண்ணிக்கை விகிதம் எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி இரண்டு எட்டு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் மூன்று கோடியே ஆறு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐயாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து முப்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாக உயர்ந்துள்ளது இதுகுறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஐயாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்ததன் மூலம் மொத்தமாக நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்றி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது சென்னை கோவை கடலூர் செங்கல்பட்டு சேலம் மாவட்டங்களில் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது நாட்டில் இதுவரையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி மூன்று லட்சத்து எட்டாயிரத்து பதினான்காக அதிகரித்துள்ளது தற்போது பத்து லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் இதுவரையில் தொற்று காரணமாக எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனினும் இதுவரையில் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திரா உத்தரப்பிரதேசம் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களில் சிகிச்சை பெறுவோர்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் பேர் உள்ளனர் 
இதே மாநிலங்களில் தான் குணமடைந்தவர்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி மூன்று சதவீதம் பேர் உள்ளனர் சர்வதேச அளவில் மூன்று கோடியே ஆறு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்து எண்பது பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இரண்டு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்றி பதினான்கு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்கா பிரேசில் ரஷ்யா பெரு கொலம்பியா உள்ளிட்ட நாடுகள் உலக அளவில் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி கதிர்காமத்தில் உள்ள இந்திரா காந்தி அரசு கொரோனா மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரியில் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் நேற்று மாலை திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அங்கு ஆக்சிஜன் கருவிகள் அமைக்கும் பணியை நேரில் பார்வையிட்ட அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் நோயாளிகளையும் சந்தித்து அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் மருத்துவமனையில் உள்ள கழிவறைகளை சுத்தம் செய்ய வாங்கப்பட்ட புதிய கருவிகளை பார்வையிட்ட அமைச்சர் அவற்றை பயன்படுத்தி கழிவறைகளை சுத்தப்படுத்தினார் அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இதேபோன்ற நவீன கருவிகளை வாங்கி பயன்படுத்துமாறு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் உத்தரவிட்டார் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நவீன நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை கூடத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஜான் லூயிஸ் நேற்று திறந்து வைத்தார் இந்த அறுவை சிகிச்சை கூடம் தனியார் நிறுவனத்தின் சமூக பங்களிப்பு நிதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இம்மருத்துவமனையில் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக பத்து கிலோ லிட்டர் திறன் கொண்ட திரவ ஆக்சிஜன் கலனையும் மாவட்ட ஆட்சியர் திறந்து வைத்தார் இந்த மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே பதிமூன்று கிலோ லிட்டர் ஆக்சிஜன் கலன் பயன்பாட்டில் உள்ளது தற்போது மொத்த ஆக்சிஜன் கலன் திறன் இருபத்தி மூன்று கிலோ லிட்டராக உயர்ந்துள்ளது இதன் மூலம் கொரோனா நோயாளிகள் உட்பட அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஆக்சிஜன் வழங்க முடியும் தமிழில் சிறந்த நாட்டிய நாடகங்களை உருவாக்கி மேடையேற்றம் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடகமன்றம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அம்மன்றம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் தமிழில் சிறந்த நாட்டிய நாடகங்களை உருவாக்கி மேடையேற்றம் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தி வருவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி பெற ஆர்வம் உள்ள நிறுவனங்கள் கலைஞர்கள் மற்றும் கலைக்குழுக்கள் வரும் நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதிக்குள் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடகமன்றத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் தற்போது கொரோனா பாதிப்பு இரண்டாவது முறையாக தீவிரமடைந்து வருவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார் இங்கிலாந்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டது கடந்த மே மாதத்திற்கு பின் நேற்றுதான் ஒருநாள் பாதிப்பு மிக அதிக அளவில் பதிவானதாக இங்கிலாந்து சுகாதாரத்துறை கூறியுள்ளது இதுகுறித்து அந்நாட்டு பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் கூறுகையில் இங்கிலாந்தில் தற்போது கொரோனா தொற்று இரண்டாவது முறையாக அதிகம் பரவுவதை பார்க்க முடிகிறது பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளிலும் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது இதை தடுக்க சமூக இடைவெளி முறைகளை கடுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என கூறியுள்ளார் ஆப்கன் அரசு மற்றும் தாலிபான்கள் அமைப்பு இடையே தோஹாவில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியுள்ளதை ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் வரவேற்றுள்ளது ஆப்கன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து அங்குள்ள அமெரிக்க ராணுவத்தை முழுவதுமாக திரும்பப் பெற அதிபர் டிரம்ப் முடிவு செய்தார் இதையடுத்து ஆப்கன் அரசு மற்றும் தாலிபான் அமைப்புகள் இடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் முயற்சியில் அமெரிக்கா தீவிரமாக ஈடுபட்டது தற்போது ஆப்கன் அரசு மற்றும் தாலிபான் அமைப்புகள் இடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தை கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் தொடங்கியுள்ளது இதை வரவேற்று கருத்து தெரிவித்துள்ள ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் ஆப்கன் தலைமையில் நடக்கும் விரிவான பேச்சுவார்த்தை மூலம்தான் ஆப்கனில் நிலையான அமைதியையும் சண்டை நிறுத்தத்தையும் ஏற்படுத்தி பிரச்சினையை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் என கூறியுள்ளது கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் நீண்டகால இயக்கத்தை போக்கும் வகையில் பதிமூன்றாவது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் இன்றிரவு அபுதாபியில் தொடங்குகிறது முதல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சியில் ஈடுபட உள்ளன கொரோனா நோய் தொற்று பரவலால் இந்த ஆண்டு ஐ பி எல் போட்டிகள் இந்தியாவுக்கு பதிலாக ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டபடி முதல் போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்றிரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு அபுதாபியில் தொடங்குகிறது இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரர் ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான மும்பை அணியும் தொடக்க ஆட்டத்தில் மோதுகின்றன கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் அரையிறுதி போட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் எம் எஸ் தோனி ரன் அவுட் ஆகி வெளியேறிய பின்னர் எந்தவொரு கிரிக்கெட் போட்டியிலும் பங்கேற்கவில்லை 
இதனால் இன்றைய ஐ பி எல் போட்டியில் தோனியின் ஆட்டத்தை எதிர்நோக்கி அவருடைய ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் உள்ளனர் இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் காரணமாக மைதானத்தில் ரசிகர்களுக்கு அனுமதியில்லை சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நள்ளிரவு முதல் விடிய விடிய பெய்த கனமழை அதிகாலை வரை நீடித்தது தமிழகம் கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவை ஒட்டியுள்ள கடற்பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசி வருவதால் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு உட்பட பதினைந்து மாவட்டங்களில் அடுத்த பதினாறு மணி நேரத்திற்கு இடியுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்றிரவு பரவலாக தொடங்கிய கனமழை நள்ளிரவிலும் கொட்டி தீர்த்தது காலையிலும் மழை நீடித்ததால் குளுமை வீசியது அடுத்த பதினாறு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சென்னை நகரின் சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் முக்கிய ஆலோசனை முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு இந்தியாவில் எட்டு கடற்கரை பகுதிகளுக்கு சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் சான்றான நீலக்குடி வழங்க பரிந்துரை மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தகவல் கொரோனா சிகிச்சைக்கு அத்தியாவசிய தேவையான ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வாகனங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கக்கூடாது மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு பிரிட்டனில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பேட்டி இந்த ஆண்டு ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் இன்றிரவு தொடக்கம் முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை மும்பை அணிகள் மோதல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்